ஒட்டு மொத்தமாக நம்ம வந்து நாலு நேற்று சொன்னது போல் நான்கு ஏர்போர்ட்லேயும் நம்ம ஸ்க்ரீன் பண்ணவங்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து ஏழாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு பேரை நம்ம வந்து ஸ்க்ரீன் பண்ணிக்கிறோம் அதில் குறிப்பாக சைனா மற்றும் இந்த பாதிப்படைந்த பிற நாடுகள்லேருந்து வந்தவங்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது அதாவது ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது பேர் வந்து நமக்கு வந்து பேசஞ்சராக சைனா மற்றும் பாதிப்புள்ளான சிங்கப்பூர் போன்ற நாடுகள்லேருந்து வந்திருக்காங்க அவங்கள வந்து நம்ம வந்து பொது சுகாதாரத்துறை அவங்கள தொடர் கண்காணிப்பில் வச்சுருக்கிறோம் அவங்க வந்து அவங்களுடைய தொ அலைபேசி எண்ணை வாங்கி அவங்களுடைய தொடர் மருத்துவர்கள் வந்து தொடர் கண்காணிப்பில் வந்து அவங்களோட பேசிகிட்டு இருக்காங்க இதில் குறிப்பாக வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து நமக்கு ஏற்கனவே இப்போ சென்னை நான் நேற்று சொன்னது போல் இப்போ நாங்கள் இருக்கக்கூடிய சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் வந்து பத்து பேர் அண்டர் அப்சர்வேஷன் அந்த பத்தில் வந்து எட்டு பேர் வந்து சீனர்கள் பத்து பேரில் வந்து எட்டு பேர் வந்து சைனீஸ் சீனர்கள் ரெண்டு பேர் அதில் ஒருத்தர் வந்து ஏற்கனவே நம்முடைய கேரள மாநிலத்தில் அந்த பாசிட்டிவான மருத்துவக் கல்லூரி மாணவரோடு ட்ராவல் பண்ணி உகான் மாநிலத்துலேருந்து வந்தவங்க அதனால தான் நம்ம வந்து அட்வைசரி கமிட்டி நமக்கு அவங்க ஆனால் யாருக்கும் நான் நேற்று சொன்னதுபடி யாருக்குமே அந்த கொரோனா வைரஸ்க்கான அறிகுறிகள் இல்லை அவங்களுக்கு எந்த விதமான சிம்டம் இல்லை அவங்களுக்கு தெரியல அந்த மூணு சிம்டம் காய்ச்சல் இருமல் அப்புறம் நம்ம பிரத்லெஸ்னஸ் மூச்சுத்திணறு ஸோ அந்த மூணு சிம்டமும் இல்லாட்டினா கூட மத்திய அரசுடைய அட்வைசரி எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் சாம்பிள் எடுத்து அதை டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னதுனால நம்ம அவங்கள்ட்ட சாம்பிள் எடுத்தோம் அந்த வகையில் நம்ம வந்து மொத்தம் வந்து பன்னெண்டு சாம்பிள் வந்து கிங் இன்ஸ்டியூட்டில் இந்த வசதியை நம்ம ஞாயிற்றுக்கிழமை என்று ஏற்படுத்தினோம் இந்தியாவில் புனே மாநிலத்திற்கு அப்புறம் என்ஐவி நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் வைரலஜிக்கு அப்புறம் கிங் இன்ஸ்டியூட்டில் சண்டேயில் வந்து நம்ம மருத்துவர் இந்த குழுவினர் அந்த வசதியை நம்ம ஏற்படுத்தி அப்ரூவல் வாங்கி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த பதினாலு சாம்பிளும் நமக்கு வந்து ப பன்னெண்டு சாம்பிள் பன்னெண்டு சாம்பிளும் நமக்கு வந்து இப்போ நெகட்டிவ் வந்திருக்கு அதனால் வந்து இங்கே சென்னை ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் இருக்கக்கூடிய பன்னிரெண்டு சைனீஸ் உள்ளிட்ட சீனர்கள் உள்ளிட்ட அந்த ஒரு மருத்துவக் கல்லூரி உகான் மாநிலத்தில் வந்த மருத்துவக் கல்லூரி மாணவி உள்ளிட்ட பன்னிரெண்டு பேருக்கு வந் பன்னிரெண்டு பேருக்குமே வந்து சாம்பிள் நெகட்டிவாக வந்திருக்க காரணத்தினால தமிழகத்தில் கொரோனா வைரஸ் இல்லை என்பதை நாங்கள் உறுதிப்பட உங்கள்கிட்ட பத்திரிகை ஊடகத்துறை நண்பர்கள்கிட்ட நாங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு நல்ல விஷயம் இல்லை அதான் மேடம் ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக வேண்டாம் ஏன்னா நாங்கள் பேஷண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இல்லை இல்லை அதான் எல்லாமே கிங் இன்ஸ்டியூட்டில் பண்ணோம் கிங் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து நம்ம பன்னெண்டு பேருக்கு தான் சொல்கிறேன் எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் பன்னெண்டு பேருக்கு ப்ளட் சாம்பிள் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் பன்னெண்டு நெகட்டிவாக வந்துருக்கு அதனால் தமிழகத்தில் கொரோனா வைரஸ் இதுவரை உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை எந்த நோயாளிகளுக்கும் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் இல்லை என்பதை தெளிவாக திட்டவட்டமாக சொல்லிக்கிறோம் ஒன்று ரெண்டாவது நமக்கு வந்து ஏற்கனவே நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் வைரலஜி பூனேக்கு ஒரு நாலு சாம்பிள் அனுப்பிச்சுக்கிறோம் ரிசல்ட்ஸ் ஆர் அவைட்டிங் அது நம்ம அனுப்பிச்சுக்கிறோம் இன்னும் அது வரணும் இன்றைக்கி ஒரு நாலு சாம்பிள் வந்து நம்ம வந்து அட்வைசரி கமிட்டி சொன்ன அட்வைஸ் படி நாலு சாம்பிள் இன்றைக்கி நம்ம கிங் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு திருப்பி வந்து அனுப்பிச்சிருக்கிறோம் ஸோ அது வந்து விரைவில் தெரிய வரும் அதனால் குறிப்பாக வந்து நம்ம வந்து ச ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் இருக்கிற அந்த எட்டு ச சைனீஸ் உள்ளிட்ட இந்த ஊகான் மாநிலத்தில் வந்து மருத்துவக் கல்லூரி மாணவி உள்ளிட்ட யாருக்கும் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் இல்லை என்பதை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கின்றோம் இன்றைக்கு காலையில் வந்து ஒரு இருந்தாலும் தமிழக அரசினுடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் தொடர் அவருடைய வழிகாட்டுதலோடு மத்திய அரசினுடைய அந்த கைட்லைன்ஸ் அண்ட் அட்வைஸ் அட்வைசரி கமிட்டியோட அட்வைஸ் படி தொடர்ந்து வந்து தமிழ்நாடு அரசு வந்து ப்ரிப்பேர்னஸ் அலர்ட்னஸ்ஸை ரொம்ப நம்ம வந்து தொடர்ந்து அதை விரிவுபடுத்திகிட்ருக்குறோம் தேவையான நடவடிக்கைகளை இந்த மாநிலம் முழுக்க எடுத்துகிட்ருக்குறோம் அனைத்து மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையிலையும் நம்ம பக்காவாக வந்து ஐசோலேஷன் வார்டை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கிறோம் ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனை கூட அந்த ஐசோலேஷன் வார்டனுடைய படுக்கை வசதிகளை பெட் ஃபெசிலிட்டியை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறோம் நேற்று மற்றபடி இந்த சேஃப்டி கியர் ப்ரொட்டெக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட் அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் உங்களுக்கு நான் நேற்றே அதை வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்குறேன் இன்றைக்கு வந்து வீடியோ கான்ஃபரன்ஸில் சீஃப் செக்ரட்டரி அனுமதியோடு வீடியோ கான்ஃபரன்ஸில் அனைத்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களையும் காலையில் ஒம்பதுலேருந்து பத்தரை மணி வரைக்கும் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வந்து உங்களுடைய அரசு செயலாளர் வந்து நானும் அங்கே இருந்து எல்லா மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரோடையும் மாவட்டங்களில் எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை நம்ம டீட்டெயிலாக பேசியிருக்கிறோம் அதாவது குறிப்பாக பள்ளிகள் கல்லூரிகள்
ஹையர் எஜுகேஷன் செக்ரட்டரியோட நாங்கள் நான் உட்பட எல்லாம் அவங்களோட வந்து எங்களுடைய இங்கே இருக்கக்கூடிய மூத்த ஐஏஎஸ் அலுவலர்கள் எங்களுடைய ஹெல்த் ஆஃபீஸர் டேட்டா மெடிக்கல் எஜென் பப்ளிக் ஹெல்த் டிஎம்எஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு விரிவான கூட்டம் நடத்தி நம்ம பிற துறைகளோடு இணைந்து செய்ய வேண்டிய குறிப்பாக மாணவர்கள்கிட்ட மா கல்லூரி பள்ளி மாணவர்கள்கிட்ட போத் கவர்மெண்ட் அண்ட் ப்ரைவேட் ஸ்கூல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் ஆல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் குறிப்பாக செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் இப்படி எல்லா தரப்பிட்டையும் நம்ம என்ன மாதிரியான விழிப்புணர்வை நம்ம ஏற்படுத்துறது அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் பல்வேறு கருத்துக்கள் வந்து நீங்கள் நீங்களே நேற்று சொன்ன மாதிரி நிறைய ரூமர் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அதனால் அந்த அதனால தான் நம்ம இப்போ எவ்ரிடே உங்களை வந்து நாங்கள் பத்திரிகையாளர் சந்தித்து துறையினுடைய அரசினுடைய அதிகாரபூர்வமான தகவல்களை நாங்கள் உங்களை பகிர்ந்து கொள்கின்றோம் இந்த தகவலை தவிர பொதுமக்கள் குறிப்பாக பள்ளி மாணவ மாணவர்கள் யாரும் எந்த தகவலையும் பண்ண வேண்டியதில்லை எந்த ரூமர்ஸ்க்கும் நம்ம இடம் கொடுக்க வேண்டியதில்லை ரொம்ப பக்காவாக தமிழக அரசு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது என்பதை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் எனி கொஸ்டின்ஸ் டோட்டலாக அட்மிஷன் மேடம் ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் பத்து பேர் ஒன்று நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் திருச்சி ஒருவர் எல்லாமே அப்சர்வேஷன் ஏற்கனவே ஒருத்தர் சொன்னது போல் ராம்நாத் கூடுதலாக இன்றைக்கி வந்து ஒருத்தர் வந்து விழுப்புரம் மருத்துவக் கல்லூரியில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கார் அப்போ மொத்தம் வந்து பதினோரு பேர் வந்து அண்டர் அப்சர்வேஷன் பதினோரு பேர் அண்டர் அப்சர்வேஷன் பதிமூணு பேர் ஆ தேர்ட்டீன் ஆ டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டீன் பதிமூணு பேர் வந்து அண்டர் அப்சர்வேஷன் தலைமை மருத்துவமனைகளுக்கு அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்டிருக்காங்க அதுக்கான வசதிகள் அந்த வார்டுக்கான ஏற்பாடுகள் இல்லை ஜேடி டிடி எல்லாருமே இன்றைக்கி காலையில் உள்ள மீட்டிங்கு டீம் ஜேடி டிடி கலந்துக்கிட்டாங்க இருந்தாலும் கூட எல்லா இப்போ தான் உங்களுக்கு அல்மோஸ்ட் எல்லா மாவட்டத்துலேயும் மருத்துவக் கல்லூரிகள் இருக்குது மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் ஐசோலேஷன் வார்டு ரொம்ப பக்கா வச்சுக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஐசோலேஷன் வார்டுக்குன்னு ப்ரொட்டோகால்ஸ் இருக்குது அதனால் வந்து ஐசோலேஷன் வார்டு நம்ம ரொம்ப மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் ரொம்ப பக்காவாக வச்சுக்கிறோம் மெயின்டைன் பண்ணி இப்போ கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ட்ரைசால் போட்டு அந்த கிளீனிங் ஏன்னா அது ஸ்டெரைலாக இருக்கணும் அதனால் ரொம்ப பாதுகாப்பாக ஸ்டெரைலாக ரொம்ப கவனமாக அதை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு தமிழ்நாடு <laughs> 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 இப்போ கூட இப்போ உதாரணத்துக்கு நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இப்போ இந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த சைனீஸ் நம்ம எட்டு சீனர்களுக்கு வந்து அந்த அவங்களுக்கு நெகட்டிவ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ அவங்க வந்து அவங்களுடைய டிக்கெட்டை ப்ரீஃபான் பண்ணிவிட்டு போங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து வலியுறுத்தலாம் அது நல்ல விஷயம் அது அது அதை வந்து நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் சார் கேரளாவில் பாசிட்டிவான அந்த மூணு பேரோட கூட சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணவங்க எத்தனை பேர் தமிழ்நாட்டில் எடுத்துக்க மேடம் அதான் குட் கொஸ்டின் மேடம் அதில் தான் நம்ம அந்த கேரளாவில் பாசிட்டிவான ஒரு கேஸோட கூடவே ட்ராவல் பண்ண மருத்துவக் கல்லூரி மாணவி இப்போ நம்மகிட்ட ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் அவங்க அப்சர்வேஷனில் இருக்காங்க அவங்களுடைய பிளட் சாம்பிள் நம்ம எடுத்துருக்கிறோம் அது நெகட்டிவ் ஆகிருக்கு அது நல்ல விஷயம் இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள்ட்ட நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள்ட்ட நம்ம பிளட் சாம்பிள்ஸ் எடுத்துருக்கிறோம் அது போக ட்ராவல் பண்ண ஒருத்தர் அதோட அதோட ட்ராவல் பண்ண ஒரு இன்னும் ஒருத்தர் அவருக்கு பிளட் சாம்பிள் எடுத்துருக்கோம் நேரடியாக <laughs> 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 இது வந்து எட்நூத்தி எழுபத்தி எட்டு பேர் டேரெக்டாக சைனாலேருந்து வந்தவங்க எட்நூத்தி எழுபத்தி எட்டு பேர் அதர் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வந்தவங்க இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு டூ செவன்டி டூ மொத்தம் சேர்த்து தான் அந்த ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது பேர் நான் சொல்லிக்கிறேன் அப்டேட்ஸ் இப்போ தமிழகத்தில் இருந்து நேற்று வந்து அது எழுநூத்தி தொண்ணூத்தொம்பதாக இருந்தது எழுநூத்தி தொண்ணூத்தொம்பதாக இருந்தது இன்றைக்கு ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பதாக அந்த பேசஞ்சருடைய எண்ணிக்கை உயர்ந்திருக்கு தொடர்ந்து அவங்க எல்லாரையும் நம்ம ஸ்க்ரீன் பண்ணுறோம் கண்காணிச்சுக்கிட்டுருக்கோம் தொடர் கண்காணிப்பு தொடர் நடவடிக்கை ப்ரிப்பேர்னஸ் அலர்ட்னஸ் பக்காவாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதனால் பதட்டம் வீதி நம்முடைய தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பொதுமக்களுக்கு அந்த பதட்டம் வீதி வேண்டாம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அங்கே ஆ சொல்லுங்கள் இப்போ இங்கேருந்து படிக்க போன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சைனாவில் இருக்காங்க அங்கே இங்கே வரணும்னு சொல்லி கோரிக்கை வச்சுட்டுருக்காங்களே அவங்கள கொண்டு அழைச்சிட்டு வரத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணி உங்களுக்கு மத்திய அரசு வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய நமக்கு மொத்தம் வந்து டெல்லியில் வந்து ஐம்பத்தி மூணு பேரை வந்து அவங்க வந்து ரிசீவ் பண்ணி தனி விமானத்தில் வந்து இப்போ அவங்க வந்து குவாரண்டைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஐம்பத்தி மூணு நம்முடைய தமிழகத்தினுடைய மாணவர்கள் ஐம்பத்தி மூணு பேரை சைனாவிலேருந்து அழைச்சிட்டு வந்து அங்கே வச்சுருக்காங்க டெல்லியில் வச்சுருக்காங்க அவங்களையும் வந்து அங்கேருந்து நம்ம அழைச்சிட்டு வர்றப்போ அவங்களைய
அதிகாரபூர்வமான சித்த ஆயுஷ் துறை நம்மகிட்ட இருக்குது இந்திய மருத்துவ துறையும் நம்முடைய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையோட ஒரு அங்கமாக இருக்கேன் கமிஷனர் கணேஷ் இருக்கார் கணேஷ் ஐஏஎஸ் சார் இருக்கார் ஸோ அதனால் யாராக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் உங்கள்கிட்ட இந்திய மருத்துவத்துறையில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் வீண் வதந்திகளை இந்த நேரத்தில் வந்து இது மாதிரியான வீண் வதந்திகளை வந்து நம்ம பொதுவாக இது மாதிரி கிளப்புறவங்களை அதுக்கு வீண் வதந்தி சொல்கிறவங்க அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் அதுதான் என்னுடைய பணிவான கருத்து அதிகாரபூர்வமாக அரசு வந்து தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்துகிட்ருக்கு உலக சுகாதார நிறுவனம் டெய்லி வந்து அவங்க ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அங்கே என்ன ட்ரெண்டு அங்கே இன்க்ரீஸ் ட்ரெண்ட் இருக்கா டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கா என்ன ஸ்டேட்டஸ் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கொடுத்துட்ருக்காங்க அதனால் நம்ம ஒரு பெரிய பொது சுகாதாரத்துறையில் ஒரு பேக் ஆஃபீஸ் போட்டு செயலாளர் தலைமையில் டே டு டே நம்ம ஐஏஎஸ் அலுவலர் போட்டு டே டு டே இங்கே ஸ்பெஷல் செக்ரட்டரி அடிஷனல் செக்ரட்டரி டே டு டே அதை மானிட்டர் பண்ணுறாங்க நம்ம ரொம்ப எஃபெக்டிவாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ டபிள்யூஹெச்ஓல என்ன இன்றைக்கி ஸ்டேட்டஸ்ஸு அதர் கண்ட்ரியில் என்ன ஸ்டேட்டஸ்ஸு அங்கே ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்குது அங்கே என்ன மாதிரியான ஏஜ் குரூப்புக்கு அது வருது அங்கே மார்பிடிட்டி கோமார்பிடிட்டியில் அஃபெக்ட் ஆகிறவங்களுக்கு அங்கே என்ன வாட் இட் இஸ் லீட்ஸ் டு டெத் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் எங்களுடைய மூத்த ஐஏஎஸ் அலுவலர்கள் மருத்துவர்கள் எல்லாமே அதை நாங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதை அப்சர்வ் பண்ணி தான் நம்ம இங்கே சில அறிவுரைகளை நம்ம பொதுமக்கள் வழங்கியிருக்கிறோம் அதாவது எழுபது வயசு அறுபது வயசுக்கு மேலே உள்ள ஓல்டேஜ் பீப்புள் வந்து பப்ளிக் பிளேஸுக்கு இந்த ஓவர் கிரீங்களே இந்த நேரத்தில் நீங்கள் போக வேணாம் ஏற்கனவே டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் போன்ற அன்கன்ட்ரோலபிள் டயபெட்டிஸ் அன்கன்ட்ரோலபிள் ஹைட்டு ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கிறவங்க அந்த கோமார்பிலிட்டி வரும் அதனால் அவங்களும் நீங்கள் வந்து மருத்துவர்கள் அணுகி உங்களுடைய டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷனை கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கணும் அப்படின்ற சில தகவலை நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் ஒட்டு மொத்தமாக இதெல்லாம் நம்ம மானிட்டர் பண்ணி எங்கள் பேக் ஆஃபீஸ் ஒர்க் பண்ணி அதை தான் நம்ம பொதுமக்களுக்கு அதிகாரபூர்வமாக தெரிவிக்கிறோம் ஸோ துறை சார்பில் அம்மாவுடைய அரசு சார்பில் அதிகாரபூர்வமான தகவல்களை நம்ம முழுமையாக ஆய்வு செய்து பத்திரிகை ஊடகத்துறை மூலமாக ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்டாக உங்களுக்கு வெளியிடுறோம் இந்த செய்திகளை மட்டும் நீங்கள் வெளியிட்ட போதும் வேறு புதிய தகவல்கள் சமூக வலைதளங்களில் புதிதாக அந்த வரக்கூடிய தகவலை நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது இந்த நேரத்துக்கு நல்லது என்பது குறைந்தபட்சம் ஒரு நாளைக்கு நம்ம அறுபது சாம்பிள் அதில் டெஸ்ட் பண்ணணும் சார் குறைந்தபட்சம் அறுபது தேவைனா நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பேட்ச் பேட்சாக மார்னிங் ஒரு பேட்ச் ஈவினிங் ஒரு பேட்ச் அப்படி டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபெசிலிட்டி இருக்குது குறைந்தபட்சம் ஒரு நாளைக்கு அறுபது சாம்பிள் பண்ணுங்கள் அதான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே டைம் சொன்னேன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தகவல் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் சொல்லலாம் ப்ராசஸ் ஒரு டென் ஹவர்ஸ் இருந்தாலும் எங்களுக்கு அதர் ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் இருக்குது அதனால் வந்து ஒரு தகவலை நாங்கள் உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறப்ப அது ஒரு அதிகாரபூர்வமான தகவலாக இருக்க வேண்டியதற்காக நம்மள்கிட்ட எல்லா ஃபெசிலிட்டி இருக்காங்க ஆமாம் அனுச்சிட்டே இருக்காங்க டெய்லி சென்ட்ரல் கவர்மெண்டுடைய அட்வைசரி கமிட்டி இப்போ இங்கேயே நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து ரீஜினல் டேரக்டர் இங்கே டாக்டர் ரோஷினி இருக்காங்க இருக்க எங்கேயும் மருத்துவர்கள் இருக்காங்க டெய்லி அவங்களோட செக்ரட்டரியோட அவங்க லைவில் வந்து நமக்கு அட்வைஸரி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இப்போ உதாரணத்திற்கு இப்போ கொரோனா வைரஸுடைய அந்த சிம்டம்ஸ் அந்த மூணு சிம்டம் ஃபீவர் நம்ம வந்து காஃப் பிரச்சனை சரி இல்லாட்டினா கூட நீங்கள் அவங்களுக்கு சாம்பிள் எடுக்கணும் ஏன்னா ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது நீங்களே கேட்குறீங்கள சார் இப்போ அந்த மாணவியோட இந்த மாணவி உடனே ஊகான் வளர்த்து வந்தார் அவருக்கு எப்படி இருக்குன்னு கேட்குறப்ப ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்றது உறுதிப்படுத்தப்பட்டால் நமக்கு எல்லாருக்குமே அது ஒரு நல்ல விஷயமாக இருக்கும் அப்படின்றனால அவங்களுடைய அட்வைசரி படி நம்ம அவங்களுக்கு சாம்பிள் எடுக்கிறோம் மேடம் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் செக்ரட்டரியோட நம்ம மீட்டிங் நடத்திருக்கோம் ஹையர் எஜுகேஷன் செக்ரட்டரியோட மீட்டிங் நடத்திருக்கோம் குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம பேனிக் ஆகாத அளவுக்கு அதே நேரத்தில் நம்ம வந்து ஒரு அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணுங்கள் ஹேண்ட் வாஷ் ப்ரோக்ராமை நம்ம ரொம்ப எப்படி செய்யணும் அப்படின்றத தெளிவுபடுத்துங்க அப்படின்ற விஷயங்கள நம்ம சொல்லிக்கிறோம் கொரோனா வைரஸ்னால் என்ன அது எப்படி இருக்கும் அந்த நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்றத நீங்கள் பெற்றோர்கள் சொல்லணுன்ற அந்த தகவலை பள்ளிக்கல்வித்துறை மூலமாக சொல்ல சொல்லிக்கிறோம் ஸ்கூல் ப்ரேயரில் சொல்ல சொல்லிக்கிறோம் எங்களுடைய பொது சுகாதாரத்துறையிலேருந்து அந்த ஐசி மெட்டீரியல்ஸ் அவேர்னஸ் மெட்டீரியல்ஸ் வா டூஸ் அண்ட் டோன்ஸோட அந்த பேம்ப்லெட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு வழங்கியிருக்கிறோம் அவங்க அதை வந்து இன்னும் ரிப்ளிகேட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறோம்